ഗീതാമൃതം ഭഗവത്ഗീതയുടെ അമൃതം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളും യുവാക്കളും അറിയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കരുതെന്നും സ്വയം അറിയാനും ആ തിരിച്ചറിവിൽ വിജയം നേടാനുമുള്ള ബോധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കലാണ് അത് ഗീതാമൃതം ബോധത്തിലേക്ക് പ്രകൃതിയുടെ സ്നേഹഭാവങ്ങളെ നിറയ്ക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ തലമുറ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതിനായി കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തുവാൻ ഗീതാമൃതം ജഗന്മാതാവിൻ്റെ എപ്പോഴുമുള്ള സ്നേഹമേൽനോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ഇവിടെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം കാണുകയാണ് കടക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളാകെ വൃക്ഷത്തെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ച് ധ്യാനഭാവത്തിലാവുകയാണ് ഈ ധ്യാനത്തിന് നമുക്ക് പ്രകൃതി ധ്യാനം എന്ന് പറയാം പാർത്ഥൻ്റെ സാരഥിയായി പരമാത്മാവ് പാർത്ഥന ഏറ്റവും ആവശ്യം എന്ന് തോന്നിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ഉപദേശം നൽകിയത് ഗീതോപദേശം നൽകിയത് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഗോകുലത്തിൽ വളരെ മുൻപ് കാലത്ത് തന്നെ വളരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഗോകുലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കരുതിയപ്പോൾ പരമാത്മാവ് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം ആരാധിക്കേണ്ടത് ഗോവർദ്ധന ഗിരിയാണ് എന്ന് തൻ്റെ കുലത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നു പരമാത്മാവ് ആ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം സംശീകരിച്ചെടുക്കുവാൻ ഭഗവാൻ്റെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനത്തതയ്ക്ക് മുഴുവനും പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ധ്യാനഭാവത്തിൽ ഇവർക്കാകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഗീതാമൃതത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകത കുഞ്ഞുങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ യോഗയിലൂടെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ അവരുടെ ചിന്തകളെ ബോധതലങ്ങളെ ഉണർത്തി അവിടെ പരമാത്മാവിനെ കുടിയിരുത്തുകയാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമൃതമായി മാറുന്നത് ഇനി വരും കാലത്തേക്കും സൂക്ഷിക്കുന്ന അമൃതം So how did you feel about the experience? Nice. 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 And you know why did we do it? Why did Peaceful. we do it? Peaceful. Why did we do it actually? One week. I love the experience. You all began with drawing the tree, no? Yes. yes. Unless we know the tree, how do we draw? Yes. And how can we know the tree unless we love the tree? Am I right? Yes. yes. Normally we look at trees from a distance, you know, you don't watch things. You go closer to a tree. you hug the tree you feel its texture you feel to the music the tree makes and the breeze that blows on you and the bird songs on top of the tree it was so beautiful am i right yes, yes. peaceful peaceful that's right yeah. peaceful and unless you get that peace in mind if you draw a tree the tree will not have any life am i right yes all these things and at different times of the day the tree will give you different feelings you know that is why we have a tradition of hugging the banyan tree mm. because you know it's not merely to get oxygen alone it gives you oxygen but the tree gives you so much love so much sustainable energy each tree is different each tree has an individuality you can even call the trees by name it is this kind of love that amma speaks about nature which can nurture us ഗീതാമൃതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരൽ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അവർ ശ്രദ്ധ ഭാവന ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് ഉണരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒത്തുചേരൽ തന്നെയാണ് ഇത് നാം കണ്ടു പ്രകൃതിയെ അറിയുവാൻ ഒത്തുചേരൽ നടത്തുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടരികിലിരിക്കുന്നവരുടെ ചെവി ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ചെവിയെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ അതിനോടൊപ്പം ഭാവനയും ഉണർന്നു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കൽ ആ ചിത്രം വരയ്ക്കലിലൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സഹജീവികളെ പ്രകൃതിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സഹജീവികളെയും ശ്രദ്ധിക്കുവാനാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഗീതാമൃതം അമൃതം തന്നെ ആവുകയാണ് നാളേക്കുള്ള തലമുറയിലേക്ക് എല്ലാത്തരം സന്ദേശങ്ങളെയും എത്തിക്കുവാനുള്ള ഋഷിപ്രോക്ത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളെയും എത്തിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ശ്രമമായി ഇത് മാറുകയാണ്
കലയും ഗീതാമൃതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ ഒരു ഒരു സംരംഭവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്ന് ആൾക്കാർ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കലയിലൂടെ ഗീത പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വളരെ വിപ്ലവകരമായൊരു ഒരു സംരംഭം ഒരു ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗീത ഒന്നിനും അന്യമല്ല സ്പോർട്സിന് അന്യമല്ല കലയ്ക്ക് അന്യമല്ല സംഗീതത്തിന് അന്യമല്ല അപ്പം അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്ലേയും ഗീതയും തമ്മിലൊരു ബന്ധം നമ്മൾ മനുഷ്യരെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ദൈവം ഷേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലേയാണ് എന്ന് പ്രസിദ്ധനായ കവി ബ്രൗണിങ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ പോട്ടർ ഈസ് ഗോഡ് ആൻഡ് വി ആർ പാസീവ് ക്ലേ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ പോട്ടർ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ലേയുടെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഈ പ്രഷർ വിരലുകൊണ്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു അത്രമാത്രം അതിൻ്റെ മോഡലിംഗ് ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളിത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവുന്നു ആ ഓരോ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അത് ദൈവമെന്ന ആ ശില്പി നമ്മളെ വാസ്തവത്തിൽ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു 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 ബോധം അവബോധം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഭഗവത്ഗീത ഏറ്റവും വലിയൊരു മെസ്സേജ് തന്നെ ക്ലേയും ശില്പവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് ആ സത്യത്തിലേക്ക് അത് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒന്നായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പല മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അത് ക്ലേയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മോഡൽ ചെയ്താലും ക്ലേ ക്ലേ തന്നെയാണ് അത് ക്ലേ തിരിച്ച് ക്ലേയിലേക്ക് തന്നെ പോവും അപ്പോൾ ഈയൊരു മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ അവർ ദൈവത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാനും ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രവാഹം എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും ഇവിടെ ക്ലേയിൽ വസ്തുതയിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു 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 സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ചൈതന്യം അവരിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മനുഷ്യരാശിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരു 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 ശില്പിയാവാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം മനുഷ്യനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പഠനത്തിന് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നിദാനമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം തന്നെയാണ് മനുഷ്യരാശിയെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ശില്പിയാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു കലാകാരനാവാനോ സാധിക്കില്ല അപ്പം ജീവിതത്തിനോടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു തീവ്രമായൊരു ഒരു സ്നേഹമാണ് വാസ്തുതിൽ കലയിലൂടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഗീതയും പറയുന്ന വാസ്തുതിൽ എല്ലാം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കലാകാരൻ ശരിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയായിരുന്നു എത്ര പേരെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വാർത്തെടുക്കുന്നു അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ സജ്ജമാക്കിയെടുക്കുന്നു അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് വാസ്തു ഭഗവത്ഗീത അറിയാൻ ശ്ലോകങ്ങൾ മനഃപാഠമാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വതിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന 
പരമാത്മാവിനെ അറിയുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന കുട്ടികൾ മരത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തും ഇലകളിൽ സ്നേഹം പകർന്നു മണ്ണിനെ സ്പർശിച്ചും ചിത്രം വരച്ചും ശില്പമുണ്ടാക്കിയും ജീവിത ചൈതന്യത്തെ അറിയുകയാണ് ഗീതാമൃതത്തിലൂടെ ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ തൻ്റെ കർമ്മത്തെ സമീപിക്കുന്നയാൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതെയാകുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു എന്നാൽ ആ പറയുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീ ലക്ഷ്മൺ ശേഖർ നായിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഇതിനൊരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഒന്നും തടസ്സമല്ല ജീവിത വിജയം നേടുവാൻ ആത്മസമർപ്പണത്തോടു കൂടി കർമ്മനിരതമാവുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അല്പം സമയം സംസാരിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നത് മഹാഭാഗ്യം തന്നെയാണ് നമസ്തെ ശ്രീ ലക്ഷ്മൺ ശേഖർ നായിക് നമസ്തെ സർ ഹിയറിങ് വാസ് എൻ അമേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഗീതാമൃതം യു സ്പെൻഡ് യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അപ് ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ അബ്സൊലൂട്ട് ഡാർക്ക്നെസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അബ്ജെക്ട് പോവേർട്ടി വാസ് ഓഫൺ എവ്രി ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് ദർ ആൻഡ് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ വേ ടു ഗോ ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ പോസിറ്റീവ് മൂവ് Uh, yes i have suffered uh, you know like uh, for 8 years as a 100% blind so that time just i thought uh, the world is blind because uh, even uh, though i can't see just i thought nobody can see how they will do how they eat how they walk just i was uh, my imagine was imagine was uh, totally different so when i got my vision uh, back a little bit of vision back now i can see up to 2 to 3 meters so then on, then i realized uh, then only i came to know that so like a tree a tree are like this houses will be like that my villages uh, my village will be like this so it is a great uh, imagine and uh, uh, so uh, my mother was inspiration for me and because of her inspiration i i i get into the cricket and uh, uh i set some challenges goals in my life that you know usually the blind or any kind of disabled people what they do they uh, they go to school after their schooling they used to just uh, stay in a house so they don't want to go anywhere because here uh, in india uh, there are a lot of accessibility problem as you know there is there is no regular footpaths and all and uh, very less job opportunities and all so that's what just they think i don't want to go anywhere I just i want to stay in home mm-hmm. so if they do like that automatically their uh, life will spoil right so my humble request uh, for all i don't want to say disabled mm-hmm. i want to say divyang yeah. so or modi ji has used one uh, very nice word that is divyang yeah. so i request my divyang people there is a day you have to wait and wait the day so il on the day will arrive so that you can do something you can achieve something so there is a day for you don't worry about that so you said that your mother is your inspiration so you saw her face first time can you explain that experience yes it was a huge big moment when i got operation in 1994 so doctor asked me shekhar to whom you want to see first then i said doctor i want to see my mother's face first so once they opened my uh, uh, bandage so i saw my mother this i was worrying my mother she was like this she was so her uh, face is uh, shining so bright it was like sun i was i got strength and i uh, i was uh, hugged my mummy and mummy i can see you in uh, bhagavad gita bhagavan says one who does his karma as an agna who becomes a winner patna shri lakshman shekhar naik you are a winner and if i ask you what's your concept of god what is your spirituality uh, even i studied in a ramkrishna mission mm-hmm. my school name is shri sharada devi uh, blind school so there uh, i uh, there i we used to wake up early in the morning at 5 o'clock and from 6 to 7 there will be a prayer and evening also there will be prayer for one hour so that's what i 
I, I, in school days, I used to, you know, I learned uh, music, tabla and Bhagavad Gita. There are so many bhajans also I learned. So, as you said, karma win. So, it has automatically uh, come in my life. How means, I set the goal in my life, I am a disabled. So, I should not be in a home. I should show to the world that I am abled. So, that was my dream and to, uh, you know, inspire some other uh, disabled also. So, that is what I uh, taken, uh, took a challenge that I need to represent uh, our country in any kind of field, in the either sports, music, something. Mm -hmm. If I would have not there in the sports, I am not sure I would have uh, been represent our country from music. So that was my dream that I need to represent my country. Shiva Ninna Padavanam Vide Yenna Kayuva Bharavu Ninna Duyande Shiva Ninna Padavanam Vide Na nimba mama kara dinde, na nimba mama kara dinde, na na jin mava tirugi na bande, na nimba mama kara dinde, na na jin mava tirugi na bande. Bhakutara bhanta ninante, Bhakutara bhanta ninante, Munna bana na bagila kaidavanante, Shiva ninna padavanam bede, Yenna kayuva bharavu. Thank you. So, uh, about your spirituality, you are saying that um, you are placing your mother, then country, then God. Is yes, that the of course, yes, definitely. I believe uh, Lord Shiva. Uh, so, believeness, if you believe something, your energy, your inner heart, your spirit will grow up. So, cricket is a game of uh, motion and response to it. You have challenged the greatest obstacles in entering the game and emerged as a winner. How did you do that? Surely with the blessing of the God and your mother's prayer. But still there were challenges. Yeah, like uh, we are having a lot of challenges. Like uh, once you start your career, for everything, whatever work you start, there will be a, a problem, right? So for, for me also, uh, when I started my career, there are a lot of problems, there are a lot of difficulties, mm -hmm. lot of uh, hurdles. So I faced everything, like without shoes I played and there will be, a, there will be no bat also for some time while practicing. We used to play with the wooden bats, like uh, uh, we, we, uh, the cart, uh, the wood, no? So we used to play, uh, used to play uh, from that uh, bat and without, ch without chappal also we played so many times. And uh, was that time, especially in blind cricket, very less supporters. Nobody will support blind cricket. And after winning the uh, World Cups only, the people came to know uh, the how uh, blind uh, cricket, uh, the, the how blinds will play the cricket matches. So totally, uh, uh, I need to tell you is uh, you know very less support. So support should be more, so that we can grow up. Because you know uh, more than uh, uh, fifty thousand blind cricketers in India. Mm -hmm. So we need to reach everywhere. So lot of there are a lot of blind schools. That, that was the, my aim, uh, go to all blind schools, oh. give training, proper training to them and find their uh, talents, encourage them. 
Most of our youngsters treat cricket match as a war. They are afraid of losing the game. Always wanted to win. But in Gita says you should approach winning and losing in a detached manner. As a cricket player, what do you have to tell to these young people about about cricket and about sports? Yes, of course, uh, cricket uh, is a game that can change anybody's mind. As Bhagavad Gita says, whatever, if you do good things, um, I uh, Krishna says, if you do good things, I'll do good. If you do bad things, I'll do bad. So like that, cricket also, see winning and losing uh, is the two faces of a coin. But if you do good, bad, or Sri, uh, Sri Krishna gives good uh, or bad, but we have to take them in one way. If I am very happy, I should not be, you know, I should not uh, that, uh, uh, I should not be that much happy, not that much happy. If I am angry, I should not be that much angry. Mm. So life, we have to balance in a, in a, in a one line. So then only uh, there is a meaning for, the, for our life. So your message to the entire world, you are uh, you're inspiring a lot of people. So what is your message to the world? Yes, uh, everybody will get opportunity. <coughs> we have to wait. We have to wait for the day. So for everybody there is a day. And uh, if you get opportunity, please don't miss it. If you lose the opportunity, I may not know either next time you will get the opportunity or not. That's what first opportunity is the best opportunity. We should use it properly in a proper way so that we can lead our life and we can enjoy uh, this life. Sitting and chatting with such a great person like you is a great uh, opportunity and great yoga. So, so may God bless you in all your ventures and be the be the inspiring factor to all human beings. Thank you very much. Namaste. Om Namah Shivaya. Bhavatu <laughs>